ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു പണിയാരപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കിഡിലൻ ഐറ്റം ആണ് നമ്മൾ ഇഡ്ലി മാവോ അല്ലെങ്കിൽ ദോശ മാവോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇഡ്ലിയോ ദോശയോ ഒക്കെ കഴിച്ച് മടുക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ദോശ മാവ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം പുളിച്ച ദോശ മാവാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പണിയാരം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കുറച്ച് പുളിയുള്ള മാവ് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുമ്പോഴേ ഇതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഉപ്പിട്ട ദോശ മാവാണ് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞതാണ് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കൊത്തിയരിഞ്ഞത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എരിവ് അനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് എരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പാണ് കറിവേപ്പിലായും ഇത്രയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കളറ് മാറി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടിയായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് പൊടിയായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വഴറ്റി കൊടുക്കാം കൂടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് കളർ മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദോശ മാവിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് വെച്ച ദോശ മാവാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പണിയാരപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഈ കുഴിയപ്പത്തിൻ്റെ പാനിലാണ് അപ്പം ഞാനത് സ്റ്റവിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കാം ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് എണ്ണയുടെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തടവി കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ആ കുഴിയിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മാവ് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിക്കാത്തോണ്ട് മുകൾ ഭാഗം പെട്ടെന്ന് വെന്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒരു തട്ട് വെച്ച് മൂടി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ മുകൾ ഭാഗവും ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മുകൾ ഭാഗവും കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ മുഗൾ ഭാഗവും രണ്ട് സൈഡും റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ട്രിപ്പ് കൂടെ റെഡിയാക്കാം
ഇവിടെ പണിയാരം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചമന്തിയോ അതുപോലെ ചട്നി സാമ്പാർ ഇതൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ഇഡ്ഡിലും കോമ്പിനേഷനാണ് തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് ഇഡ്ഡലിയോ ദോശയോ കഴിച്ച് മടുക്കുമ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ ബബായ് Thank you.